ഓം ശാന്തി അവേക്കനിങ് വിത്ത് ബ്രഹ്മാകുമാരീസിലേക്ക് ഇന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഒരു പുതിയ ശൃംഖലയുമായാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ളത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിനെ കുറിച്ചാണ് എന്റെ സന്തോഷം എത്ര തവണ മുകളിലേക്ക് എത്ര തവണ താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ എന്റെ ഹാപ്പിനെസ് സന്തോഷത്തിന്റെ കോഷ്യൻ സ്റ്റേബിൾ ആക്കി വെക്കാൻ കഴിയുമോ ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ സൗഭാഗ്യമാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ബ്രഹ്മാകുമാരി സിസ്റ്റർ ശിവാനി ഓം ശാന്തി ഓം ശാന്തി സിസ്റ്റർ ശിവാനി സന്തോഷത്തിന്റെ കാര്യം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊന്ന് റീക്യാപ് ചെയ്യാം ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്തോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നാം സംസാരിച്ചു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സന്തോഷം മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഹസ്ബൻഡ് ആവട്ടെ ബോസ് ആവട്ടെ കുട്ടികളാവട്ടെ അവർ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ ഞാനും സന്തോഷിക്കുന്നു വീണ്ടും ആ ഡിപ്പെൻഡൻസി മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും അവരുടെ സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ അവർ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കുക അതിൻ്റെ പരാജയമായി മാറുകയായിരുന്നു മാത്രമല്ല എൻ്റെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇനി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു ദ വർ ആക്ച്വലി ഗിവിങ് മീ എ ലോഡ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് സ്റ്റിൽ ദ ടൈം യു ടോൾ മീ ആ വസ്തുക്കളല്ല സന്തോഷം നൽകിയത് ഞാനാണ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ തോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് വണ്ടർഫുൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ചിന്ത ഇതെനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇതെനിക്ക് സന്തോഷം നൽകി പക്ഷേ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയത് അധികം ആൾക്കാരും ചിന്തിക്കുന്നത് സന്തോഷം ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുന്നതും തോട്ട് എങ്ങനെയാകും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സംഭാഷണം ആരംഭിക്കാം സന്തോഷം എന്നാൽ എന്താണ് ഒരു ഫീലിംഗ് ആണോ അതോ ഒരു തോട്ടാണ് ഗുഡ് വൺ സന്തോഷം എന്താണ് ഫീലിംഗ് ആണോ അതോ തോട്ട് ആണോ സന്തോഷം തീർച്ചയായും ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇറ്റ്സ് അൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് ഐ ഗോ ത്രൂ ഇനി പക്ഷേ ഈ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവാൻ ഒരു സോഴ്സ് നമുക്ക് തീർച്ചയായും വേണമല്ലോ ഫീലിംഗ് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് യെസ് ഇറ്റ്സ് എ ഫീലിംഗ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ധാരാളം ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ട് മുഴുവൻ ദിവസത്തിലും ഇടയ്ക്ക് ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ഇടയ്ക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് പെയിൻ ഇടയ്ക്ക് ഉത്കണ്ഠയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പക്ഷേ ഈ ഫീലിംഗ്സ് എല്ലാം എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് സങ്കല്പമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ഓക്കെ ഐ സി എ ഫ്ലാർ വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു പൂവ് ഞാൻ കണ്ടു അത് നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് നൽകുന്നു അത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് അതിനു മുമ്പ് താങ്കൾ ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടാക്കി എത്ര മനോഹരമായ അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞതേ ഇല്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സങ്കല്പവും നൽകാത്ത അതേ ഫ്ലവർ താങ്കൾക്ക് വളരെ നല്ല ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കി തന്നു ഞാനും അത് കണ്ടു പക്ഷെ ഞാൻ മിണ്ടാതെ കടന്നുപോയി എനിക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല ഫ്ലവർ അത് തന്നെയാണ് എനിക്കതൊരു ഫീലിംഗ് അതൊരു ഫീലിംഗ് നൽകിയില്ല ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഒരു നല്ല പൂ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോവും കാരണം ഞാൻ ആ പൂവിനെ കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കാത്തോണ്ട് ഫീലിംഗും ഇല്ല പക്ഷേ താങ്കൾ അവിടെ നിന്ന് ബോധപൂർവം ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടാക്കി ഫ്ലവർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ വളരെ നല്ല കളർ സുഗന്ധ എത്ര നല്ലതാണ് അങ്ങനെ പല പല ചിന്ത പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഫീലിംഗ് വന്നതിന് ശേഷമല്ലേ പറയുന്നത് ഹാ റൈറ്റ് ആദ്യം സങ്കല്പം വന്നു അത് ശരി പിന്നെ ഫീലിംഗ് ജനറേറ്റ് സങ്കല്പം ഉണ്ടാവുന്നത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ ഒരു ദിവസം താങ്കൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യൂ എന്താ നടക്കുന്നത് പ്രോസസ് അത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഇൻ ടു വേർഡ്സ് റൈറ്റ് പ്രോസസ് അത് തന്നെയാണ് അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും സംസാരിച്ചു ഫ്ലവർ അത് തന്നെയാണ് ആ പൂവിന് ഇപ്പോഴും അത്രയും ഭംഗിയുണ്ട് താങ്കൾ ആ പൂവിന് മുന്നിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് താങ്കൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇത് ഭംഗിയുള്ളൊരു പൂവാണ് സോ നല്ല ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായി അപ്പോഴേക്ക് ആരും എന്തോ പറഞ്ഞു മൈ ഫോക്കസ് ഷിഫ്റ്റ്സ് മൈ തോട്ട് ചേഞ്ചസ് മൈ തോട്ട് ചേഞ്ചസ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ എന്തിനു പറഞ്ഞു ഫീലിംഗ് ചേഞ്ച് പൂവിന് നേരെയുള്ള ശ്രദ്ധ തന്നെ ഇല്ലാതായി നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മറ്റെന്താണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പൂവിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല താങ്കളുടെ കണ്ണുകളിലെ
ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച സങ്കല്പത്തിന് താങ്കൾ അത് തന്നെയാണ് ആ പൂ അത് തന്നെയാണ് ലോകവും അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്ത് സങ്കല്പമാണോ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഫീലിംഗ് അതനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ആവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുഴുവൻ ദിവസവും മുഴുവൻ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ ഏത് തരം ഫീലിംഗ് ആണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതെന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് എൻ്റെ തോട്ടിനെ പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഫീലിംഗും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇടയിലുള്ള തോട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി വന്നു ഉടനെ എനിക്ക് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായി വാ ലൈക്ക് യു ഗെറ്റ് ദിസ് ഫീലിംഗ് ദിസ് ഇസ് മൈ യു നോ കാർ യെസ് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ തോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ ഇത് എൻ്റെ കാറ് സ്വന്തമാക്കി അതെൻ്റെ കാറാണ് ഈ ചിന്ത ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ചിന്തയ്ക്കൊരു ഘടന ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ നന്നായി തോന്നുന്നു ഇടയ്ക്ക് വളരെ ദുഃഖകരമായി തോന്നുന്നു ഞാൻ ചിന്തകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വണ്ടിയില്ല മറ്റെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പോഴും എനിക്ക് ദുഃഖമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാർ വാങ്ങിച്ചു എൻ്റെ സഹോദരി അതിനേക്കാൾ വലിയ കാർ വാങ്ങിച്ചു ജലസി യെസ് ആ തോട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായി ഓ സോ ഫീലിംഗ് ഇസ് ജലസി പക്ഷേ ആ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവാൻ എന്തു സങ്കല്പമാണ് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരി വളരെ വലിയ കാർ വാങ്ങിച്ചു എനിക്ക് അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു ഹൗ നൈസ് അവൾ പുതിയ കാർ വാങ്ങി ഐ വിൽ ഫീൽ ഗുഡ് അപ്രിസിയേഷൻ വണ്ടി അത് തന്നെയാണ് സഹോദരി അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഏത് ക്വാളിറ്റിയുള്ള സങ്കല്പമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നല്ല അനുഭവമാവാം ചിലപ്പോൾ വേദനാകരമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ജലസി വാട്ട് എവർ പക്ഷെ തോട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും തോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഹാ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മുഴുവൻ ദിവസവും എന്ത് അവയർനെസ്സോടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ലെറ്റ്സ് എ തോട്ട് ആണോ ആദ്യം അതോ ഫീലിംഗ് ആണോ പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ആൾക്കാരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ന്യൂസ് കാണുകയാണ് എവിടെയോ ആർക്കോ വലിയ ദുരന്തം ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെതിരെയോ വലിയ അന്യായം നടന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നു പല പല തരത്തിൽ സോ യു വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പെയിൻ നമ്മൾ വേദന അനുഭവിക്കുകയാണ് പക്ഷെ പെയിൻ അനുഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ധാരാളം ശേഖരിച്ചു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തോട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇനി ഈ ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ എന്തായിരിക്കും കാരണം ഇവരുടെ ഭാവി എന്താ വാട്ട് എവർ ഐ ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് ദ തോട്ട് ആൻഡ് ദെൻ അതിന്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഈ പ്രോസസ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എന്തായാലും മുഴുവൻ ദിവസത്തെയും റുട്ടീൻ ഒന്ന് നോക്കൂ ദിവസം ആരംഭിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ലെറ്റ്സ് എ അലാറം വെച്ചിരുന്നു അലാറം അടിച്ചു താങ്കൾ ഓഫ് ചെയ്തു ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പിന്നെ ആദ്യത്തെ സങ്കല്പം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഓ മൈ ഗോഡ് ഇറ്റ്സ് ലേറ്റ് ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് വൺ തോട്ട് ഇതിനു ശേഷം എന്റെ എനർജി ലെവൽ തന്നെ ചേഞ്ച് ആവാൻ തുടങ്ങി ഇനി എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല വേഗം കുട്ടികളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ചിന്തകളുടെ ഒരു ശൃംഖല തന്നെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും പറയും ഇന്നത്തെ ദിവസം നന്നായില്ല അതിരാവിലെ ആരുടെ മുഖ കണ്ടത് ഇത് ആരുടെയും മുഖം കണ്ടത് കൊണ്ടെല്ലാം ഉണ്ടാവും തോട്ട് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി ലേറ്റ് ആയി എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് തോട്ട് ഉണ്ടാക്കണോ ഇന്നത്തെ ദിവസം നന്നായിരിക്കും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്തുണ്ടാകുന്ന എന്നാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് തോട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് മുഴുവൻ ദിവസത്തേക്കും ഹാ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫീലിംഗ്സ് നോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ തോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും വീടിൻ്റെ മുഴുവൻ എനർജി ലെവൽ ആകെ താറുമാറാവാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ കാരണമില്ലാതെ കുട്ടികളെ വഴക്ക് പറയുക കുട്ടികളും തിരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനൊരു ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ദ ഡേ വിത്ത് എ റോങ് തോട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആദ്യം തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അവനവനോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കുക ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ഡേ വിത്ത്
വളരെ ധൃതി പിടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ജോലി ചെയ്യാനും താങ്കൾ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുകയും ചെയ്യും പകരം രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും സാരമില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് എന്നാൽ അത്ര അധികമില്ല ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാം നിർത്തി വെച്ച് ഈ തോട്ട് ഉണ്ടാക്കൂ ഓക്കെ ഐ എം ലേറ്റ് ബട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മറ്റൊന്നിലേക്കും കൊണ്ടുവരില്ല സ്ഥിതികളെല്ലാം എൻ്റെ കൺട്രോളിൽ തന്നെയാണ് കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ സ്ഥിതി എൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റേബിൾ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ദിവസം ആരംഭിക്കും ഐ ഓൺലി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദിസ് തോട്ട് Actually, it's a complete conversation with myself. It's a conversation. Thought is basically a conversation with myself. Thought is a conversation with myself. I'm programming a lot. I'm going to be a thought. I'm late, but it's okay. This is my question. What is thought? That's what I'm going to do. It is. I'm going to create it. 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 ഒരു ഇന്ന കോൺവെർസേഷൻ തന്നെ നടക്കുന്നത് ഇവർ വളരെ മോശമാണ് ഇവർ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ കുഴപ്പമില്ല ഇതെന്താണ് ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരോട് സംസാരിക്കുന്നത് തോട്ട് അർത്ഥം അതൊരു ഇന്നർ കോൺവെർസേഷൻ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് ലേറ്റായി എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അതും ഒരു നഷ്ടം തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറ്റിയൊരു നഷ്ടം രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ ലേറ്റായി പക്ഷെ അതായിരിക്കണം അവസാനത്തെ നഷ്ടം ഈ നഷ്ടത്തിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് അടുത്ത കർമ്മത്തിൽ കാണരുത് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് നിന്ന് ബോധപൂർവം ശരിയായ ചിന്ത ഉണ്ടാക്കുക ലേറ്റായി എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം കുഴപ്പമായി ടെൻഷനാവും പിന്നെ വളരെ മാര ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം തോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നാം പക്ഷെ സംഭാഷണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എപ്പോഴാണോ ഇത് സപ്പോസ് താങ്കൾ മുന്നിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുകയാണ് ലേറ്റായി എല്ലാം പ്രശ്നമായി ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന സംഭാഷണമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ റൂമിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നു ലേറ്റായി ഇന്ന് ഒന്നും ശരിയാവില്ല ഇത് ഞാൻ എന്നോട് ചെയ്യുന്ന സംഭാഷണമല്ലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ നന്നായി സംഭാഷണം ചെയ്യാമല്ലോ ശരിയാണ് സി ഞാൻ ലേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അഥവാ താങ്കൾ ലേറ്റ് ആയാൽ ഞാൻ പറയുമല്ലോ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഹാ ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് വിത്ത് മൈ സെൽഫ് ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് വിത്ത് മൈ സെൽഫ് ബട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് യുവർ ഡേ താങ്കളുടെ ദിവസം തന്നെ ചേഞ്ച് ആവും ഏത് ക്വാളിറ്റി തോട്ട് ആണോ താങ്കൾ പറയുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം കുഴപ്പമാവും അപ്പോൾ കുഴപ്പം ഉണ്ടാവും തന്നെ ചെയ്യും കാരണം എനർജി ലെവൽ തന്നെ മാറി ഇപ്പോൾ എല്ലാം കുഴപ്പമാവും ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും കുട്ടികൾ ലേറ്റ് ആവും തോട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് ക്വാളിറ്റി ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നോ അതേ സീരീസ് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും സ്പെഷ്യലി നെഗറ്റീവ് ക്വാളിറ്റി തോട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ താങ്കൾ എവേർ ആയിരിക്കില്ല അത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ്സ് വോട്ട് ഐ എം സേ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇനി കുട്ടികൾ എപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കും ബസ് വരാറായോ ഒന്ന് വേഗമാവട്ടെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഹാവ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അഗെയിൻ ഐ എം സേയിങ് ആ തോട്ട് അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആണ് പിന്നീട് ഫീലിംഗ് വരുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ എനർജി മുഴുവൻ ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇത് രാവിലെ വൈകി എഴുന്നേൽക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല ഇത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സഡൻലി ഓഫീസിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടായി നോക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വളരെ അസ്വസ്ഥരാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രാഷായി വളരെയധികം ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉടനെ ടേക്ക് ദാറ്റ് വൺ മിനിറ്റ് ആൻഡ് സേ ഓക്കെ ഇത് സംഭവിച്ചു ബട്ട് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഏത് ക്വാളിറ്റിയുള്ള തോട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എത്ര നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നോ നമ്മൾക്ക് അവയർനെസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് ഞാനാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആദ്യ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് തോട്ടായിരിക്കും ഇനി ഏത് ക്വാളിറ്റിയുള്ള തോട്ടാണോ അതേ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഫീലിംഗ് ഇതിൽ ഒരിക്കലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല അതായത് പോസിറ്റീവ് തോട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫീലിംഗും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് തോട്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീലിംഗ് പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല പോസിറ്റീവ് തോട്ട് ആൻഡ് പെയിൻഫുൾ ഫീലിംഗ് ഇത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ഫീലിംഗ് നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തോട്ടാണ് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പുറമെ പരിവർത്തനം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു അത് താങ്കൾ എന്തോ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്നിരിക്കട്ടെ ശരി താങ്കൾ ചെയ്തു പക്ഷെ തോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ച
തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ എന്റെ ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം മോശക്കാരാണ് പ്രശ്നക്കാരാണ് പറയാറുണ്ടല്ലോ ഒരിക്കലും ശരിയാവാത്തവരാണ് അപ്പോൾ അവർ കാരണം ഞാൻ ജീവിതം മുഴുവൻ വേദനിച്ച് കഴിയും right kind of thought if I want to feel good. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരെല്ലാം നല്ലവരാണെങ്കിലും എൻ്റെ തന്നെ ചിന്തകൾ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എനിക്കൊരാൾ പോലും നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുകയില്ല അതേ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ശരിക്കും അത് എപ്പോഴും തന്നെയാണ് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും വിത്ത് ഓൾ ദർ അപ്സ് ആൻഡ് ദർ ഡൗൺസ് ദർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ദർ വീക്ക്നെസ്സസ് പക്ഷെ എൻ്റെ ദൃഷ്ടിക്കോൺ എൻ്റെ ചിന്തയെ തീരുമാനിക്കും പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും ഇനി മറ്റുള്ളവരെ പ്രതി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവരിങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആൻഡ് സം ടൈംസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതേ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അതായത് ഞാനൊരു സങ്കല്പം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഫീലിങ്സ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് ഇനി എന്ത് ഫീലിംഗ് ആണോ ഞാൻ വ്യക്തികളെ പ്രതി അഥവാ സാഹചര്യങ്ങളെ പ്രതി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ ഒരാൾ എന്നെ ഒരു തവണ വേദനിപ്പിച്ചു പിന്നെ രണ്ടാമതും വേദനിപ്പിച്ചു ആരും എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടും വ്യത്യാസം അതായത് എനിക്ക് ഫീലിംഗ് വന്നു ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദിസ് ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഒരു തവണ വേദനിപ്പിച്ചു രണ്ട് തവണ വേദനിപ്പിച്ചു ആരും വേദനിപ്പിച്ചല്ല ഞാൻ ഒരു തവണ വേദന ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എടുക്കുകയല്ല ചെയ്തത് താങ്കൾ പറയാണ് അവർ ഒരു തവണ വേദന തന്നു രണ്ട് തവണ തന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് പുറത്തുള്ള ആരും എനിക്ക് എപ്പോഴും വേദന തരികയാണ് ചേഞ്ച് യുവർ കോൺവെർസേഷൻ ഞാനൊരു തവണ വേദന ഉണ്ടാക്കി ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഐ എം ക്രിയേറ്റിംഗ് പക്ഷെ എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഒരു തവണ വേദന ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് തവണ മൂന്ന് തവണ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയി മാറി ആ വ്യക്തിയെ പ്രതി അങ്ങനെ ദേഷ്യത്തിന്റെ വെറുപ്പിന്റെ വേദനയുടെ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായി സാഹചര്യം പോലെ ഞാൻ അവരെ പ്രതി എന്റെ ചിന്ത ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അവരെ പ്രതി ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാക്കി അവർ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം വേറൊരാൾ നല്ല ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല സപ്പോസ് താങ്കളുടെ കാര്യം എടുക്കുക താങ്കളെ കുറിച്ച് പല ആളുകളും പലതരം ഫീലിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പല ആളുകൾക്കും താങ്കളെ കുറിച്ച് പല പല മനോഭാവമായിരിക്കാം താങ്കൾ അത് തന്നെയാണ് താങ്കൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ കടന്ന് അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ താങ്കളെ കുറിച്ച് എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാക്കി സോ തോട്ട് ഫീലിംഗ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇനി എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ പെരുമാറുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെ അത് പ്രവൃത്തിയിലേക്കും വന്നു എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നത് പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴാണോ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കാണാൻ തുടങ്ങുന്നത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും അവരോട് നന്നായി സംസാരിക്കും അവർ ദേഷ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറയും സാരമില്ല ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും കാരണം അവരെ പ്രതി എൻ്റെ മനോഭാവമാണിത് ഇവർ വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ താങ്കളെ പ്രതി എൻ്റെ മനോഭാവം ഇതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അവരെ അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ താങ്കൾ എത്ര നല്ലത് ചെയ്താലും ഞാൻ പറയും ഇവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് നമ്മൾ പരസ്പരമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ആക്ഷൻ ലെവലിലാണ് നോക്കുന്നത് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മത്തിൽ ഈ മൂന്ന് പ്രക്രിയയും ഉള്ളിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു തോട്ട് ഫീലിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇനി ഏതെങ്കിലും ആക്ഷൻ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ആക്കിയാൽ അത് നമ്മുടെ സ്വഭാവമായി മാറും ഹാബിറ്റ് ഒരു തവണ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചു രണ്ട് തവണ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ നാല് തവണ സംസാരിച്ചു ഇപ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് എന്റെ സ്വഭാവങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അത് എല്ലാവരോടും ആദ്യം ഒരാളോടായിരിക്കും പിന്നെ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുകയല്ലേ പിന്നെ ആ സാഹചര്യം എപ്പോ ഉണ്ടായാലും എനിക്ക് കാരണം പതുക്കെ പതുക്കെ അതിന്റെ ശീലമാവുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഓഫീസിലെ കാര്യം ദേഷ്യപ്പെട്ട് കാര്യം ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ദേഷ്യപ്പെട്ടാലേ കാര്യം നടക്കൂ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെട്ടു എപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെട്ടു കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പക്ഷെ ആ സ്വഭാവം കൊണ്ടാണ് വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് വീട്ടിൽ കുട്ടികളോട് എങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ടാലേ ഇവർ പഠിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ശീലമായി മാറി ഈ സ്വഭാവം എന്നെ
അവർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ എന്ത് തോട്ട് ആണോ ഉണ്ടാക്കിയത് അതെന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ആയി തീരും ഇത് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആ നിമിഷം മുതൽ എന്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ ഏതിലായിരിക്കും ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മറ്റുള്ളവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ വിമർശിക്കുകയാണ് പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ വിമർശിച്ച് വിമർശിച്ച് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി തന്നെ കിടാവുന്നു കാരണം ആ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള തോട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു വിക്റ്റിം ആയി മാറുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ആക്ച്വലി വിക്റ്റിം ആയി മാറി കാരണം ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി തന്നെ കേട്ടുലൂട്ട്ലി ഇത് തന്നെയല്ല ഇമോഷണൽ അബ്യൂസ് എന്റെ മുഴുവൻ പേഴ്സണാലിറ്റിയും ദുർബലായി കൊണ്ടിരിക്കുകയായി ദുർബലതകൾ കണ്ട് 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 മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എന്റെ ശക്തി തന്നെ ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു ഇത് എന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ആയി മാറി വിത്ത് മൈ തോട്ട്സ് അത് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നു അല്ലെ ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വിച്ച് ഇസ് ഇവൻ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ അതനുസരിച്ച് താങ്കൾ ആൾക്കാരോട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യും ആ എനർജി താങ്കൾ പുറം ലോകത്തേക്ക് അയക്കും അതിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്കം താങ്കൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അഥവാ താങ്കൾ സെൻസിറ്റീവ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ പിന്നീട് താങ്കൾക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും താങ്കൾ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് കർമ്മം നാം ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ റിട്ടേൺ നമുക്ക് ലഭിക്കും അതായത് താങ്കളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ക്വാളിറ്റി എന്താണോ ദാറ്റ് വിൽ ദൻ ക്രിയേറ്റ് യുവർ ഡെസ്റ്റിനി കാരണം താങ്കൾ പുറത്ത് എന്തെല്ലാം കൊടുക്കുന്നോ അതിന്റെ റിട്ടേൺ ആണ് താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെസ്റ്റിനി എന്താണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡെസ്റ്റിനി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ എനിക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്റെ ഭാഗ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഇതെന്റെ ഡെസ്റ്റിനിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെയും ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് മോഡിലായിരുന്നു പോയത് അതായത് എന്റെ ഡെസ്റ്റിനി എവിടെയോ എഴുതപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആരോ അത് എഴുതുക പക്ഷെ എന്റെ ഡെസ്റ്റിനി ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാനാ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാരണം എന്ത് കർമ്മം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഫലാണ് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി ഫലം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇതിന്റെ ഡെസ്റ്റിനിയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗ്യമാണ് ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി റിസൾട്ട് ഓഫ് ഞാൻ എന്താണ് പുറത്തേക്ക് അയച്ചത് ഓ അതായത് എന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണോ അതനുസരിച്ച് എന്റെ ഡെസ്റ്റിനി ഉണ്ടാവും എന്റെ ഡെസ്റ്റിനി ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ചത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും പേഴ്സണാലിറ്റി എന്റെ വേറെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഡെസ്റ്റിനി എന്റെ വേറെ ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി ഹാ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് പ്രൊഫഷണലി ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിത്തരണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഭാഗ്യത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അത് അഗൈൻ യു നോ ലൈക്ക് ഐ യൂഷ്വലി യു നീഡ് ടു തിങ്ക് ഇത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ആദ്യം ചിന്തിക്കൂ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂ കാരണം നമ്മൾ ലോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്ത് കർമ്മം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുവോ അതിൻ്റെ ഫലം എനിക്ക് ലഭിക്കും കർമ്മം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആരംഭിക്കുന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് തോട്ട് ഫീലിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആക്ഷൻ ഹാബിറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് തിരികെ ലഭിക്കും ഡെസ്റ്റിനി അർത്ഥം എന്താണോ നമുക്ക് ഫലം ലഭിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പഴയതായിരിക്കാം പക്ഷെ ലഭിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് റൈറ്റ് അത് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തതന്നെയാണോ ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതെനിക്ക് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ അതായത് എന്താണോ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് ഞാൻ തന്നെ അയച്ചതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനി ആരാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ ഏത് ക്വാളിറ്റി കർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ തോട്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് അഗെയിൻ ഒരു സംശയം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അതായത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഞാൻ എന്താണോ അത് എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എൻ്റെ ഹാബിറ്റ്സ് എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി അത് എൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനി എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയി പ്രേക്ഷകർക്കും ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് എനിക്ക് ഫീലിംഗ് വന്നാൽ തോട്ടിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് വിടാം ഫീലിംഗ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കി തന്ന ആ തോട്ട് എന്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ തോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ആ തോട്ട് എൻ്റെ ഫീലിംഗിന് ജന്മം നൽകി പിന്നെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായി അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ദിസ് ഇസ് വിസിബിൾ അത് ബോസിന് നേരെയാവാം കുട്ടികളോടാവാം
ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതാണ് ഹൗ ഐ ഹാൻഡിൽ എവറി സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് മൈ പേഴ്സണാലിറ്റി പക്ഷേ എങ്ങനെ എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി എൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനിയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു ഇതാണ് ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഈ സൈക്കിളുണ്ടല്ലോ തോട്ട് ഫീലിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഹാബിറ്റ് ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി മൂന്നെണ്ണം അകത്തും മൂന്നെണ്ണം പുറത്തും ഇതിനെ നമുക്ക് ശരിയാക്കിയെടുക്കണം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇറ്റ്സ് അമേ ഓം ശാന്തി ശരിക്കും നമ്മൾ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇനി ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകണം ആൻഡ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ എൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ഓം ശാന്തി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന വേദിയാണ് തുറന്നു തന്നെ ചോദിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ചെയ്യൂ ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ നയൻ ഫോർ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ഫോർ ഫോർ എയ്റ്റ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ശിവജ്യോതി മീഡിയ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം